Astăzi la mașină cu Luci Popa murim de frig, dar măcar avem ceva mișto. Nu e o mașină, dita mai mașinoia. Este un Peterbilt 379, adică un Peterbilt 379, la momentul apariției sale cel mai mare camion din America. Nu știu ce caut aici în România, dar astăzi am venit să îl filmăm. Hai, nu mai lungim. Like, share, subscribe, mașină cu Luci Popa. Începe. Gata, am dat prima revizie, dar fiți fără griji, mașini cu lucipopa și piese automoreni mai fac încă un giveaway cu ulei și filtre pentru viitoarea voastră revizie. Piese automoreni se află în Moreni Dâmbovița, au prețuri bune, livrează în toată țara, susțin canalul mașini cu lucipopa, o să vă las Facebook, mail și WhatsApp în descriere dacă vreodată vreți să comandați de la ei și oferim încă o dată o revizie, adică ulei și filtre pentru mașina voastră. Ce trebuie să faceți ca să intrați la giveaway? Simplu, abonați la mașini cu Luci Popa, like la acest clip și comentați cu ce mașină aveți și ce ulei și ce filtre îi băgați. Baftă! Dacă ați văzut clipul meu cu dafurile, știți că eu nu mă pricep la camioane, dar e păcat, dacă tot am primit invitația, e bine, astăzi facem un clip în care voi mă ajutați pe mine. Eu nu știu foarte multe despre camioane, mai ales despre cele americane, știu foarte puțin. Eu vă spun tot ce am de zis despre ele și voi mă completați în secțiunea de comentarii, pentru că sunt sigur că avem și fani de așa ceva în România. Și mai e o componentă din asta comună, atât DAF cât și Peterbilt fac parte din grupul PACAR, la pachet și cu Kenworth. Deci, până acum am filmat doar PACAR-uri. Ok, deci asta este un Model 379 Legacy Class Edition. Hai să începem cu puțină istorie. Deci, 379 era un camion de clasă 8. Ce înseamnă clasă 8 o să povestim imediat. A fost fabricat de către Pacar între 87 și 2007, deci 20 de ani. Imaginați-vă să se facă astăzi un camion 20 de ani și a înlocuit 359. Și asta e o poveste foarte interesantă, pentru că linia de camioane Peterbilt clasa seria 3 din asta a fost 359, 379 și 389, care a înlocuit în 2007 379. Acum, Legacy Class Edition a fost, a fost ultimele 1000 de bucăți, deci asta este printre ultimele 1000 de bucăți și motivul pentru care au sărit de la 359 la 79 și după aia la 89 și au sărit peste 69 este fix motivul pentru care credeți voi, pentru că nu vreau să-l numească Peterbilt 369 sau P369 pentru că aceste Peterbilt-uri au fost poreclite pituri prescurtate. Clipul a luat-o întorsătură nebună, avem Orient Expressul. Gata? Sunt gata, dar nu știu dacă vreau să fiu gata. Ok. Gata. motor Caterpillar, s-au pus pacaruri, dieseluri, caminzuri pe ele, s-au mai pus o grămadă de e, și Caterpillar-uri. 17 litri, 600 de cai, 6 în linii. Deci, cam asta e motorul. Wow! Și evacuarea e acolo. 36 de viteze și asta e filtrul de aer. <laughs> și până aici poți să intri cu el în apă. De aici nu mai poți, nu te mai lasă, mai e voie. Fantastic, cât a ventilatorul are și cât a radiatorul. Și apropo, toată cabina asta se deschide foarte ușor, cabina, capota. Se deschide foarte, foarte ușor. Deci clipul a luat o întorsătură stranie pentru că proprietarul ne-a ne arătat câteva chestii la mașină în timp ce noi filmăm. Și acum filmăm și noi ce putem, acum cât timp e capota deschisă. Arcuri cu foi tracțiune pe spate 
Deci doar pe roțile din spate Ați văzut la televizor sau pe YouTube La cursele de, de camioane Când cam tractează cu 100 de tone Se ridică botul, se ridică roțile Ei, Asta de la cuplu roților spate Și de la diferențial Și când mașina se încordează Și începe să tragă vum, Restul mașinii se ridică așa o parte foarte tare Aici avem compresorul de aer condiționat și alte chestii și pe partea cealaltă avem acum vi-l arăt cât timp ele sunt deschise că altfel avem spațiu de stocare și aici intrăm înăuntru dar înăuntru o să vedem mai, mai târziu aici pe aici puteai să pui chestii gen pat sau alte asemenea să le urci înăuntru Orientul Express l-ați văzut Goarna ați auzit-o Acum, cabina sau slipperul cum zic americanii și e slipper de la faptul că trebuie să dormi în ea. Deci cabina este pe perne de aer. O pernă acolo, o pernă acolo. Însă dacă ar fi doar pernele, uite așa ar face. Așa că fiecare parte are și propriul amortizor. Emblema Peterbilt era o pasăre. Dar, bine, asta e un track custom, hot rod, nu vedeți, autobot inside. A câștigat o grămadă de premii prin Germania, costă o grămadă de bani. Și ca idee, ăla e telefonul meu. Da. Deci, uitați-vă cât mai am. Mă întind cât de mult pot. Și, hai să mergem pe partea cealaltă. Sunt curios dacă pot să urc să vă arăt interiorul țevilor de evacuare. Asta chiar sunt curios. Asta e interiorul, dar o să revenim la el ceva mai târziu. Și vreau să vedeți pe aici când, cum sunt muștele, că sunt greu de spălat muștele. N-ai cum să speli muștele de pe țeavă. Și acum o să vă ridic pe voi astfel încât să vedeți Țeava Istoria cu țevile astea în sus Vine de pe vremea prohibiției Când camionagii Transportau în țevile astea În alte băutură Rezervoarele 600 de litri Bucata de 600 de litri pe o parte Și ai indicator de nivel combustibil Pe stânga și indicator cu nivel combustibil Pe dreapta, deci 1200 de litri în total Dacă vrei să mergi cu mașina La gol consumă 24, încărcată la maxim Cu 100 de tone consumă 50 Ceea ce nu e așa de rău Nu este așa de rău Roțile cred că sunt diferite față de cele europene Mai mult ca sigur că par mai mari Au 10 prezoane Și există două lucruri la care n-ai voie să umbli la mașina asta Unul la vopsea Asta n-am înțeles-o. Evident, dacă mașina este lovită, poți să o revopsești, poți să faci. N-ai voie să umbli la culoare, la vopsea și n-ai voie să umbli la motor. Ele pot fi duse până pe la 4.000 de cai putere dacă vrei să o modifici, dar în teorie n-ai voie să le modifici. Și chiar dacă avem o punte rigidă, 379 le era privit drept Mercedesul camioanelor, pentru că era foarte smooth, chiar și pe drumurile proaste. E bine, și la interior... Cele de top se numeau American Class și aveau piele, aveau lemn și erau considerate mai bacul sau Rolls Royce-ul camioanelor. Și o să vedem la interior totul, aveai toate elementele de lux de care te puteai folosi. Și mai o chestie mișto, exact ca la camioanele europene, avem aici un mic gemuleț prin care poți să vezi ce se întâmplă în dreapta ta. Evident, ai o grămadă de oglinzi imense, dar mai ai și aici, vom să vezi o să nu calci ceva, o mașină sau un omuleț Oricum, la cât de mari sunt Ați văzut și voi pe filmele americane La cât de mari sunt șoselele americanilor Nu prea ai nevoie de asta Dar pentru situații la situații limită Ai nevoie Apropo, Peter Bill, tu ăsta construit în, în Canada Construit în Canada Ai nevoie de un permis special ca să-l conduci În România se conduce cu ceu Deci chestia asta o conduceți cu ceu Cuplul pe care îl produce mașina asta nu e produs neapărat de motor, deși e imens, ci de astea. Astea sunt turbinele. Deci aici este cuplu. Cuplu depinde la mașina asta, adică nu avem o cifră exactă, dar vă dați seama, la 600 de cai, la 17 litri, are multe mii de Nm. metru. A, uite și lichidul de pălare parbriz. Foarte tare. Și cred că ăsta e. Da, filtrul de ulei. Tare. care la camioane se numește lube filter, nu se numește oil filter sunt curios de ce pentru că dacă te uiți la ce ulei mănâncă mașina asta este mobil mobil lube 85W90 deci vezi, nu e lube, nu e oil cumva, e lubrifiant până la urmă asta e, uleiul asta e un lubrifiant dar la ei se folosește lube filter ce tare, uite cât e, cât e filtrul de ulei sunt curios cât ulei intră la un schimb, 
A, și mașina are 859.000 de kilometri, aproape 860.000 de kilometri. Deci a parcurs ceva la viața. Însă, rodajul la mașina asta este de 1 milion de kilometri. Ăla e rodajul. După 1 milion de kilometri te duci, îți desface motorul, ți-l sigilează la loc și dacă folosești uleiul care trebuie, apa care trebuie, nu știu ce, apoi motorul te poate ține până la 10 milioane de kilometri. Kilometri, nu mile. Deci, asta e. Și după cum ați văzut, după exemplarul ăsta customizat, 379 le a fost un exemplar mega popular printre proprietarii particulari de astfel de camioane. Mă refer la șoferii care le foloseau un interes de serviciu, nu? care nu lucrau neapărat la o firmă și erau foarte populare în rândul celor care doreau să-și customizeze mașinile. De un focus este așa. Dacă tot suntem aici, trebuie să facem reclamă și la Clino Car Center, pentru că aici, dacă vreți detailing sau spălătorie, în Corbeanca, vedeți și tirul, vedeți și camionul. Să nu mai spun tir. Mașina avea multe în comun cu Kenworth-ul W900, cred că se numea. Practic erau înrutite, dar între Kenworth și Peterbilt a fost mereu o rivalitate din asta foarte, foarte mare. Ei bine, ele erau totuși înrutite, aveau aceleași motoare, aceleași punți, aceleași chestii. Diferau puțin la design, însă, cum recunoști un 379, ei bine, 379 le a avut chestia asta. A avut farul cu semnalizare integrată în bloc, pe când 359 de dinainte avea semnalizarea integrată în bar. Și da, ăsta este bara față, bumperul față. Evident, toate luminițele astea au fost adăugate ulterior și am impresia că, da, asta de pe lateral e semnalizarea, asta cred că e un reflector, nu sunt sigur. Ideea e că au existat mai multe variante de semnalizare, dar un Peterbilt 379 mereu va avea semnalizarea în blocul optic și becuri H4. Și dacă tot este să vorbim despre lumini, ne avem aici niște lumini și semnalizările, pentru că este model de America de Nord, semnalizările sunt roșii. Iar aici sunt semnalizările și stopurile și tot ce mai vezi. Și luminile de marșarier, uite alea acolo. Dacă asta este seria 3, a existat și o serie, cum ați mai văzut în alții, și încă există, o serie, cum ați văzut și în alte filme americane, mai aerodinamice, cu capota aerodinamică. E bine, acestea erau long hood, capota din asta lungă și nu foarte aerodinamică, așa, cu toate că parbrizul este împărțit în două bucăți și este arcuit, așa, în formă de săgeată, ca să ai ceva aerodinamică suplimentară. Am zis mai devreme că vă spunem ce înseamnă clasa 8 -a. Clasa 8 -a înseamnă că toate autoutilitare din America aveau o clasă. Clasa 1 era Light Duty, clasa 2A, 2B, Light Duty. Ford F-150, de exemplu, era 2A. Ford F-250 era 2B. 350 era clas 3, F-450 era clas 4 și mai departe. E bine și urci până la clasa 7 și clasa 8 care erau Heavy Duty. E bine, Heavy Duty-urile trebuiau să fie mai grele de 14,969 tone. Deci undeva la 15 tone sau mai grele. Și asta era, asta e heavy duty long hauler din ăla de, îl vedeți în filme. Deci 15 tone el, 100 de tone încărcătura, consum de 50, motor de 17 litri și viteza maximă, asta e interesant la ea, 160 de km pe oră cu chestia asta. Păi există dacii care nu prind atât. E așa cum mai să luăm loc la interior, el în piele, cu un pic de capitonaj, lemn, Peterbilt. Așa. Sper să nu primesc strike că cântă muzică. Muzică de anii 90. Aici, asta este mânerul, înțelegi? Deci poți să-l ții așa, poți să-l ții așa, poți să-l ții așa, poți să-l ții în mai multe feluri. Asta e mânerul de Peterbilt. Așa. Bine, nu e cel stock, evident. Contactul. Wash white panel, LPS, probabil de luminositatea. Sleeper light. Headlights. Și alte chestii. Pe care nu, știu, care nu știu exact ce fac. Luminile, probabil că și semnalizarea e tot aici, hazardul în sus și semnalizarea așa, foarte tare, engine oil, temp, oil, presiune, turometru până la 3000, 17 litri care se până la 3000, ia să vedem, loc, loc la interior, ah, ia să vedem, volanul este custom, evident că doar nu venea cu cranii de fabrică, not for parking, nu știu ce e asta, încă o dată, trailer, auxiliary, beacon, light, low LP. LP de la ce o vine? LT vine de la light, dar asta LP. Ia să vedem. Fuel level left, fuel level right. Eu am citit prima dată fuel level left, adică cât ben câtă benzină mai are. Fuel level left și right. Main transmission oil temperature, pyrometer. Asta este temperatura în turbină, cred. 
pentru că arată o turbină și e temperatură. Air cleaner, voltaj, ha, presiunea în galerie, front oil temp, front driver oil temp, interesant. Outside air temperature, rear brake air pressure, trailer brake air pressure, rear driver oil temp și load gauge air suspension. Așa. Climatizarea, engine braking, engine braking, engine fan on, cruise, signal, power mirror, heated mirror, power mirror, day, night signal, left hand air window, right hand air window. Ce tare! Fiți atenți aici! Incredibil! E pneumatic, ești nebun la cap! Fantastic! Nici măcar nu e vacumatic cum era la Mercedes-urile vechi. Pneumatic toată ziua, deci fiți Fantastic! Asta e cea mai tare funcție de pe toată mașina. Scrum era pentru că, na, trebuie să bei. Suport de pahare pentru că orice șofer de tir din America bea un și el un whisky. Și chestiile astea, grenadele astea, ajur că nu știu, care, că nu știu ce sunt. Trailer, a, pentru trailer, ok? Și astea sunt pedalele, frână și accelerație. Bun. Avem parchet pe jos pentru că orice camion normal se respectă. Nu avem tahograf la chestia asta, avem un torpedou mic. Destul de mic. Aici avem CD player și chestiile astea nu știu ce sunt. Nu știu dacă au legătură cu luminile sau cu... În niciun caz cu boxele, dar avem concert class. Pentru că uh, Legacy class-ul era făcut pe... Bine, nici nu știu dacă ăsta e Legacy class de fabrică, dar pare să fie un American class. American class care aveau lemn și chele și așa mai departe. Cam astea erau la vremea respectivă. Avem cotieră, scaun, evident că avem scaun cu amortizor. Să stai confortabil. Iar aici este... În spate, unde aici poți să aduci pros, prietenele tale și să le inviți la o bere, la un suc, la un televizor, să te relaxezi și să dormi. Evident, mulți camionagii foloseau blocul ăsta pentru a dormi. Evident, proprietarul l-a transformat într-un lounge, parchet, tot ce vrei. Evident, nu ai toaletă pentru că ai track stopurile astea. Track, track stopurile în America, destul de populare, cu mâncare, cu toaletă, cu duș, cu tot ce vrei. Deci nu aveai nevoie neapărat de duș. Erau multe. Iar ăla este un suport pentru o bară de striptis. Deci cine vrea bară de striptis, aia se poate monta foarte ușor aici în Peterbilt. Și mi -aducea, mașina asta mi-a dus aminte de episodul din laboratorul lui Dexter, când tatăl lui Dexter trebuie să facă Scandenberg cu Earl, care era șofer de tir și îi face Dexter un robot din piese de camion. Și îl bate pe Earl, îl scoate prin perete, dacă mai ține minte cineva episodul ăla. Foarte tare. Uniunea Europeană și cu America. Oricum, cabina este imensă. A, garsoniera aia din Cluj e mai mică decât asta. Vă garantez eu pe ce vreți voi. Mai mică decât cabina. Și dacă ești înalt, evident, te poți uita și pe geam. Poți să vezi sevile de eșapament pline de muște. Foarte tare. Deci, dacă mai e ceva ce vreți voi să-mi spuneți mie despre această mașină, puteți să îmi completați în comentarii, pentru că chiar vreau și eu să aflu mai multe despre ea. Și cam așa cu Peter Beltu. Pe fondatorul chema Peterman, dacă nu mă înșel. Și cred că a existat o oarecare confuzie la un moment dat când s-a creionat compania, pentru că cred că trebuia să se numească Peter Built și a uitat ul, se numește Peter Built, gen făcut de Peter sau ceva de genul. Poreclele lor sunt Pit. În anii 30, cred că în 39 a fost fondată compania, e prin anii 50 funcționează sub Pacar alături de Kenworth. Și în Europa de DAF, emblema roșie este deja consacrată și mai există și o pasăre pe post de simbol fel de Spirit of Ecstasy, cum e la Rolls Royce. Însă aici, evident, avem cranii, pentru că craniile arată mai bine. Acum, vedem dacă putem să dăm motoră cu ea. Vreți? Gata, hai să mergem cu ea la o tură! Deci, plecarea de pe loc cu a treia. Cu a treia. Plecarea de pe loc. Da. da. Ce bine antiforată e! Opa! Hai până să plecăm! Deci, i-am mai spus, dar mai spunem o dată. Clino Car Center, da? Aveți spălătorie și detailing și mai aveți altceva? Spălătorie și detailing, în Corbea, în cal, lângă Penny. Wow! Eu nu credeam că are loc. Dar întoarce bine. Are bracajul mare. Da.
Cam cât de des o plimbați? Foarte. Foarte? Foarte des. Da? Foarte. Oamenii din Corbeanca cred că sunt obișnuiți cu ea. Nu prea. Nu prea. Nu prea. Ia, avem și pompierii care vor să iasă și ei cu una. Da. <laughs> Imediat parcă și Și asta e, asta e schimbătorul, nu? Da. Opa! <laughs> de rotații pe minut. Da, mai Cam așa. Cam așa. Am văzut unele și cu schimbător normal. E undeva aici. Da. O, avem 50 de km la oră, dar nu se simte. Zici că stai pe loc. Tremură, vibrează, se aude, dar nu foarte tare, mai ales având în vedere cât a motorul e. Cât te gândești că ai țeava de eșapament lângă tine aici? Se simte cuplu, se simte cum... Parcă se mișcă fără efort, așa bine, la goală, dai seama că se simte... ușoară. Dar încărcată, oarecum s-o simți? La fel. La fel? La fel, nu prea e mare diferență. E plecarea un pic mai greu, dar da. cum... Se, se pleacă cu a, cu a treia, cu a doua, cu încărcată cu a treia. Încărcată cu a șasea. Cu a șasea? Da. da. Cu a șasea, de fără. Am înțeles. Și primele trepte, la ce sunt folosite a întâi, așa a doua? La pantă. La pantă, da. Da, la pantă, având 46 vagoane pe pantă, pantă lungă. Da. Motorina normală, adică nu... Da, motorina normală, nu... Da. Dar eu de obicei bag motorina super, uh -huh. ca să mai curețe din instalație. Da. Are injectoarele încorporat în, chiar în cilindru, uh -huh. direct. Da, direct. Are injectoare exterioare, cum sunt la celelalte mașini. Da. Kilometrajul 859 de mii, 839 de mii. Uh, ai... Da. Cam așa. Se și vede. Opa! E o cifră 8 milioane, că ea are 8 milioane și ceva. 8 milioane? Da, 8 milioane și ceva. Wow! Ultima cifră e un pic. Ultima cifră e oprită, deci are 8 milioane da. de kilometri, dar nu pare, adică nu-i dai. Deci, bă, a, asta încerc să, să spun, între camioanele americane și camioanele europene sunt niște standarde care nu prea vor Europa să încadreze asemenea mașini, Aha. pentru că ei spun că au consum mare, dar este e mecanică pură, n-ai nevoie de laptop, n-ai nevoie de alte lucruri pe... Da, da. 
Dar pornește tot de la electromotor ca orice... Da, da, da. Și cât de mare e electromotorul aia? Ca un purcel. <laughs> Ca un purcel. Bună asta. Bună comparația. Da, și are niște reprize fantastice. Adică urcă în viteză. Deja avem 90. 90 cu ea, da. Și da. nu simți. Deci urcă atât de ușor. Atât de lin. Retarderul. Da, retarderul. Drepte. Deci astea au retarder ca alea europene, da. da. Dar are retarderul pe, pe trepte. Aha. Adică în funcție de forța, de urgența în care o ai. Da, da, da. Și foarte confortabil, adică nu ai zice că... E habitatul mic, dar relaxarea este mare. Da. Că un șofer are nevoie de relaxare. Am Când înțeles. Că... 4 ore, 8 ore A, Evident, da Se întinde, se uită la televizor Exact La Sintrean, normal trebuie să depășească 100 și ceva de grade deci apa așa, se apropie undeva de 200 de grade, are răcire independentă față de camioane. Aici, dacă... Ha. Băieții sunt cu noi din RAP 4, deci nu e nicio problemă. Nu-i claxonăm de... Pasă și pe frână și pe retarder în același timp, nu? Da. da. Și acum am las pe să-și facă tot controlul. Da, da, da. Wow, și wow. E pe o mică distanță. Da, da, da. Foarte stabilă la viteză, deci nu, nu știu, nu te aștepți să mergi pe stradă și să vină chestia asta și să meargă mai repede decât tine. Mergem să descărcăm de pe marfar? Da. Dacă rămâne, putem să-l tragem. Da. Ne cumplăm și îl tragem. Îl tragem, da. Da, acum a început să încălzi motorul. Începe să tragă? Da. Da. Că până acum n-a tras. Aici. Pentru toți TDI-știi, 1920 cu soft, n-aveți nicio șansă. N-aveți nicio șansă. E revizia unde o faceți? În Germania. În Germania, am înțeles. Numai în Germania. Da. Și mergeți pe roți cu ea până acolo? Da, da, da. Wow. Pe... Face Germania cu un plin? Da. Da? E, cu un rezervor. Cu un rezervor, nu cu două. Nu, nu. nu. Unul singur. Unul singur și mai și rămâne. Da. Uite aici o să întoarcem. Da. Ia să cât de ușor e de întors. E un pic ciudată senzația de... Să știi că ești în așa ceva atât de mare 
Să știi că ai nevoie de câmp să întorci. Dacă ai greșit drumul cu asta, mergi până poți să întorci. Și din fric, brus, mi s-a făcut cald. Ia, arată cum se vede aici din spate. Acum fugărim trenul. Oricum se uită lumea la el ca la la tren vorba aia. A venit circul oraș. Da, da, a venit circul oraș. Oricum, foarte bine virează <coughs> și de întors întoarce bine. Da. Ok, ok și așa, nu e... Să meargă așa, să fugă așa, nu te aștepți. Și pe autoban în Germania, 160. Lejer. Avem de la special. Uh -huh. Îți trebuie un document special pentru a nu fi oprit în trafic cu autoban. Da, da, da. În mod normal, 90, regulamentar, frumos. Da. Dar când avem... Avem noi de transportat ceva special, avem voie să mergem. Da. La regim special gen NATO. Da, 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 da. Vedeți, da. acum avem 50, nu simți, nu simți. Dâmbu, Ia să vedem. Ce experiență, deci nu, nu mă așteptam să și dăm o tură pe ea, chiar nu mă așteptam.
nici n-ai ce să comentezi peste mea, dacă e o, e o experiență doar să privești înainte și să te bucuri de drum. E o bestie originală. E o da. bestie originală. Chiar că bestie, da. Acum 2 ani de zile trebuia să fim la o filmare cu Mel Gibson pentru a face niște filmări pe Transalpina și pe Transfăgărășean. Dar din cauza că trebuia să arăt niște lucruri și să intre cu anumite viteze în anumite curbe, da. a, renunțat. a renunțat. Și am de la el o geacă semnată de la Mel Gibson. Foarte tare! Foarte tare. Da, a mai venit a mai venit în România El Gibson. Da, 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 da. Uh, El Gibson și cu celălalt factor, tot așa un film de, de acțiune, ce să ne aduc aminte, pe care de la uh, Never See, Tipul se îndrăgostește de, de o fată, neștiind că fata respectivă e sora celui mai mare biker, în care încep urmăririle, încep fiind, el fiind cu camion. Da, da, da. O să încerc să-mi aduc aminte titlul filmului. Urmează să se monteze, cred că în 2023 va apărea cu acest camion. Da, am adus aminte, Nicolas Cage. Nicolas Cage, da. da. Mel Gibson și Nicolas Cage. Da, în care Nicolas Cage chiar și-a făcut uh, lucrurile de cascadorie cu acest camion. Da? Da, da. Formă de pe camion, s-a dus pe autoturism și acolo câteva cadre cu, uh, fiind tot așa urmărite. Biker pe autoturism, lăsând camionul după ce l-a, după ce l-a distrus. Uh-huh. În uh, ghilimele. Da, da, în ghilimele. Da, și vreau să rectific ceea că e de la Cage. A, da, Nicolas Cage. Da. O semnătura e Street 66, de fapt Autostrada 66 cu semnătura. Da. Cu, mi-a lăsat o cadou. Și a zis, am mare grijă de, de ea, că sunt lucruri unicate. Clar. Și pot să o arăt cu semnătură, cu autenticitate. Da. Nu, nu vorbe. Evident, da. da. Deci are și o poveste camionul, Peter Bilt ăsta. Nu e orice Peter Bilt. Dar care e povestea cu craniile? Așa ați luat-o sau? O, povestea craniilor e ceva mai, mai deosebit. E o poveste mai, mai lungă a acestor cranii care le, le puteți vedea. De la crani am trecut la cele două femei de pămânere, aducându-ne aminte că totuși mai avem o familie și o soțioară care ne așteaptă acasă. Da. Iar cranile, o volan, întotdeauna e, cum să zic, moartea în, în brațe, cum s-ar zice. Da, da, da. Nu știu dacă mă pornesc bine, nu știu dacă am spus ceea ce trebuie. Ce aglomerație am prins, deci nu-mi vine să cred. Ce liber a fost la dus și ce... Aglomerat e acum. Nu știu câte ceasul e. Este două fără zece. Două fără zece, da. A trecut timpul, a trecut ceva timp. De când ne-am apucat. Aici ne-a fost tura, intrăm iar la spălătorie, la clinul, ia să vedem cât de ușor întoarcem cu ea. Să vă rugăm. Să fie o aici. 
eu brasca Mulțumim, doamna, cu brasca Nu se... scuze că am deranjat un portal da. O să o tragem de la lateral ca să lăsăm pe cel și o băgăm cu spatele Da, da, da Ce vedeți în caz că nu v-ați prins în oglindă, e țava de eșapament. De ce vi se pare imaginea distorsionată în oglinda de sus? Acum am văzut-o Da, mai rar așa ceva Dar e o plăcere Plăcere. Uite un s cât de, cât de jos e, cât de mic pare. Și intrăm aici unde se face detailing-ul, la Clino în Corbeanc. Gata, așa asta a fost episodul cu bestia cu Peterbilt 379. O experiență deosebită, nu credeam că o să putem să dăm și o tură cu ea, dar uite că am putut. Vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei avem giveaway, grupul de telegram cu abonații în descriere, eu nu mai am cuvinte după o asemenea experiență, vă trebuie să vă mulțumesc, dacă vreți să mulțumiți și mie, dați un like, un share, un subscribe, ce vreți voi, ne ajută foarte mult pe noi, youtuberii, chiar dacă nu pare la prima vedere. Gata, v-am pupat, ne vedem data viitoare, mașini cu Lucipopa se încheie.